moja inaitwa nini ebo na moja nani anataka mwili wako ufanye nini upeane kama ni mwanaume ni mwanamke gani anaitaka ufanye nini ah uweze kwa Mkristo Mkristo ni kujizuia tunapatana ndio upate ufahme kuna vitu lazima upoteze na kama hutaki ufame lazima upoteze ufame wa Mungu kwanza ndio upate raza duniani tunapatana uwezi pata yote mbili kwani una bahati aje naweza shangaa sana sio una bahati sana unapata zote mbili uishi maisha ya dhambi na bado ingie mbingu angekupata huko siingi nauliza Mungu kuna ingine kama ni hii na fulani yako hapa ah bana Mungu acha nende nipige round tarudi baada tengeneza yangu kwa sababu haiwezekani kama wewe ni Mkristo ishi maana Mkristo ni wewe sinisema hivyo unafuki kama mahali kujiambie Mkristo ni mimi sio ile kanisa ninaenda Mkristo ni mimi na kama mimi ndiye Mkristo Mkristo anafaa kufanya nini ndio waangalie wagalatie ikwambie iko na sehemu ngapi eh hao jamaa anaitwa waliandika barua kuna vitu walikuwa wanaambi ili wewe ujiite Mkristo angalia Ukristo ni nini na kuna watu wanajiita wa Kristo kweli wanambia mimi naenda kanisani mimi natoka sadaka kimuuliza Ukristo ni nini anamwambia Ukristo si kwenda kanisani vile naona watu wakienda kotini wewe ni wa nini gani mimi ni Mkristo na huyu jamaa jana alikuwa tu kule na anainua nini kisha sema Mkristo anapewa nini rutia imaneno nyuma yako bila <laughs> haya kwamba ndio umeshika ati wewe unaelewa okay, kile Mkristo anafaa kufanya ndio aitwe Mkristo kweli bwana tuwe sifa elewa ili mtu aitwe Mkristo anafaa kufanya nini toka pamoja lakini wewe unajiita Mkristo na unjui Ukristo ni nini utulipata watu wengi wakienda kanisa baba yako mama yako alikuwa anaenda kanisa sasa wewe ukakuwa na wewe pia ukajiita eh hey, ajabu na kweli lazima tuelewe sasa mimi nitafute kazi hapo kwa hoteli nasikia wanataka chef lakini mimi najua kupika ugali na sukuma eh alafu najiingiza kwa hoteli kama hizo kubwa kubwa ati najua kupi na kumbe huko wanapiga vitu kama maka la gobo <laughs> wanapiga vitu kama crocodile na zingine zingine nyingi sasa so, mimi nafika na leto crocodile kwa pesa natoka mbio nilikuwa nasema najua kufanya nini ah pendwa ni mzuri kweli ni mpaka nielewe hapo watu wakisema nataka chef wanataka mtu ambaye anajua kufanya nini sio kupika ugali anaenda na anajua kupika wanaenda wanaleta vitu makala bobo ni sifish kwa kigereza kwa kigereza ni makala bobo kwa ki lugha nyingine wanaita sif seafood mnaijua amwijui sisi kwa tunaitaka makala bobo inapatikana ngapi kwa maji sasa unafika kwa trainer anakuambia utapika hii wewe unatoka bio kwanza inakuja ikiwa hai ndio hivi mambo tuna nani ndio tupate dalala kidogo <laughs> sababu kishika kisu vibaya unaweza kosa unaweza <laughs> kosa na mamba so unahakikisha ile melala lakini makala bobo yeye na kuanga bado eh yeye anasema hapa ni wapi ndio yambia hapa tunataka kwa bahari tunaongelea kwa mafu kwa mafuta so ili ujiite mkristo unafaa kuelewa ukristo ni nauliza watu ukristo ni ni nini kwa sababu si kitu lizaliwa nayo Ukristo na mambo yake Sawa na mimi saa hii wanataka walimu Mimi nikuja hapa kwa kabira nataka kazi ya walimu nataka kufundisha Halafu wanipatie vita Hati unaweza fundisha kila siku na mbele za fundisha kutoka moja mpaka mahali naishi Sababu <laughs> je kitu gani unajua kufunza sote 
na hawasinipe interview ya kutaka kudhibitisha kama mimi ni wanitume kwa kirasi una unaje eh watoto watasoma si ndio <laughs> ili niwe mwalimu nafaa kuwa nimepitia process za kuwa mwalimu ili uwe mkristo lazima upitie process ya kuwa mkristo lakini leo hii hapana ayo kristo tu mtu yote anaweza jiita ndio nikwambia ukikutana na mtu akwambie nimeokoka toka akikimbia wewe utaenda kuibia uje muuliza akamwambia ndugu mimi nimeokoka na mpenda Yesu wewe yeye anaingilia wapi anataka kusogeza karibu kwa sababu anajua wa kristo anafaa kuwa watu wazu sasa kijiita mkristo wewe utaweka security yako chini Ukristo ni matendo Ukristo si kwenda kiambia watu waokoka fanya vitu zituambie wewe ni Kristo kwa hivyo Ukristo kuna vitu nafaa kuelewa ndio tuweze kuingia ndani ya Ukristo kitu ya kwanza kisha uokoka tena kujua Mungu anataka nifanye nini baada ya kuokoka vile jana tulisema kwamba kuna watu waliacha pombe kabla hawajaokoka hawajaokoka kwa sababu waliona madhara ya nini ya pombe na mbona wewe uone madhara ya dhambi wewe una, unangojea uokoke ndio ujificha ufanyeko vitu kwa sababu watu wao mbona uliacha pombe na uwezi jificha tena ukunywe sio ndio uliacha pombe sio ndio na mbona uwezi jificha uende tena ukunywe kwa pombe kwa si kwa nini <laughs> Sijua madhara yake rokamoa kwacha. Basi jiulize swali. Mbona unajifichanga ufanye dhambi? Ni nani unajaribu kujificha na wewe uliokoka? Na wewe tu ndio unataka kujificha watu. Sasa watu ndio waliokoka ama ni wewe? Mimi. Si ni wewe? Mbona ukitaka kufanya kitu kama angalia huko na huko? Kama kuna mtu wa kanisa neno wako kali. Wewe ukiokoka uliangalia kwa nje. Na tena uliokokea mbele ya nani? Ya watu. Alafu umefika mahali unataka kujificha? Mjinga si ni wewe. Hadi lazima wewe ni mjinga. Uliokoka ujifiche, ufanye dhambi. Wewe ndio uliacha pombe, unataka kujificha uingie kwa kilabu ukunywe? Lazima uwe wewe una kasoro za kutosha. Tunapatana. Kwa hiyo kuna wakristo wanaishi hivyo, wapi waliokoka? Kwa sababu wanataka kuacha vitu mbaya na wao wao tu ndio wanajificha tena wafanye hizo vitu mbaya si unamshangaza Mungu kama kuna watu hawajabu niji <laughs> mnafanyaga vitu zingine watu wafanye ukinjata walimu wafanyaki tupatana mlevi hmm? anaingia tu kwa babu mchana jua likiwa likiwa haka umuone usimuone yani aenda kwa babu kunywa pombe lakini wewe uliokoka unajificha washirika wenzako ili ufanye dhambi bwana bosifa sijiulize shida yangu ni nini sisi vitu ndio nilisema nime nimeacha mbona zinaniandama nafaa kuachana na hizi vi ndio tuliambiwa tuache uovu wetu kwa sababu vitu tunafanya mbaya ambazo Mungu anachukia madhara yake kitu ya kwanza zinakutenganisha na huyo Mungu si wanadamu bwana tusifa dhambi yote ambayo unafanya baada ya kukoka inakutenganisha wewe na Mungu swali ni je wewe kweli unahitaji Mungu na kama unahitaji Mungu ndani ya maisha yako fanya vitu zinazompendeza Mungu Mungu si dhalimu tuko pamoja lakini wewe umeshikilia ubaya nikana kwamba unajua faida ya uba na ubaya kuna kitu inakusaidia uko pamoja haikusaidii kitu na usikii kuiacha umeshikilia chuki ni kama kuna kitu inakusaidia mwisho wa siku chuki haina kitu inakusaidia si mpaka uwe wewe ni mjinga unadhani mjinga ni nini si vitu kama hizo <laughs> unashikilia kitu haiwezi kusaidia Hutaki kumsamea mtu kwa sababu alikukosea. Usipomsamee, 
Kuna mali unaenda kuuza hiyo asili wananuaka. Ndio <laughs> gani nanuaka asili unasema unakuja naambia mimi niko na yeye sera. Ni nzuri kwa sababu fulani alinikosea na ziko msame. Unaweza chukua kwa kidogo nipatie kwa pesa. Hakuna mali ina u ina uso. Kwa hiyo unajaribu kusema nini? Kama tunataka kumfuata Mungu vile tunadhani tunafaa kujifunza kuacha ubaya. Tunapatana na hilo ni jukumu la kila mtu ambaye anajiita Mkristo. Sio jukumu la mshirika mwingine kanisani hata kuone nilikuona mahali ni vita mahali unagombana. Ndio kuja kuambie unajua Mkristo hafai kugombana. Hapana. Wewe unafojue Mkristo hafai kugombana. Kwa hivyo kama unataka kumwabudu Mungu wa kweli ni lazima ujue vitu anazotaka Mungu. Amen. <coughs> Lakini wewe unajua Mungu tu ni mzuri wakati una shida. Ungetaka tu Mungu aje wakati mambo yameharibika afanye nini? Akusaidie. Hivyo tu ndio wewe unajua. Azifu huyo Mungu hizi sheria na amri alizoweka hakuwekea mtu. Na kama hakuwekea mtu hazingeandikwa, si ndio? Na kama ziliandikwa, elewa ziliandikiwa mimi na wewe na nisipo zitekeleza nitajibu maswali tuko pamoja
na hao wanadamu ni mimi na wewe kile angetaka ni kwamba kumcha Mungu ni wewe kujizuia usifanye ubaya tunapatana ningechapa water coffee lakini kwa sababu ninamcha Mungu si ati ninaogopa uota ninaacha kumfanya nini kupiga kofi tunapatana kwa sababu ninamcha Mungu nilikuwa nataka kudanganya kadhari lakini kwa sababu ninamcha Mungu sitaambia kadhari uongo si kwa sababu namuogopa kadhari lakini kwa sababu namcha Mungu itanibidi niambie kadhari ukweli tunapatana wewe unafanyanga hivyo tunapoongea kumcha nani Mungu 